Bienvenidos a Visión de Futuro, el podcast con el que Risto Mejide te abrirá los ojos. Vivimos en una sociedad en la que cada vez nos importa ver más y mejor. ¿Cómo influye una operación de cataratas en nuestra calidad de vida? Hoy vuelvo a acercarme a Oftalvist para hablar de ello con el doctor José María Marín. Doctor Marín. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. José María, ¿no? Sí. José María, Chema. José María. José, José María. María, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, a ver, más de 30 años de experiencia, eh, un currículum también espectacular, pero quiero hablar contigo sobre todo de las cataratas. Muy bien. ¿Qué son las cataratas? La catarata es una opacificación de, del cristalino. Y el cristalino es una lente totalmente transparente que tenemos dentro del ojo, detrás del iris, y que es el encargado de enfocar las imágenes que queremos ver en la retina. Cuando uno tiene cataratas, ¿qué es lo que ve o qué es lo que no ve? Bueno, conforme va avanzando el tiempo, la, eh, el cristalino se va opacificando. Y entonces el paciente refiere borrosidad, eh, dificultad para la conducción nocturna, eh, deslumbramiento. En Murcia hay un término muy, muy, muy característico que cuando el paciente llega a la consulta y te dice tengo boria, eso es significativo. ¿Boria? Boria, sí. Hay una palabra catalana muy parecida, pero ¿Qué es en boria? Murcia. Niebla. Niebla. Ah, boira, Niebla. claro. Y luego, en, en las primeras fases de la catarata hay un hecho muy curioso y es que el paciente viene a la consulta y te dice, veo borroso de lejos. Pero, sin embargo, ya no uso las gafas para ver de cerca. Y eso es porque, al principio, cuando se va opacificando, el cristalino se miopiza un poco y entonces pueden ver un poco mejor de cerca sin gafas. Aunque con el paso del tiempo es verdad que ya ven borroso de lejos y cerca. ¿De qué edades estamos hablando? Pues las cataratas... No depende de la edad. Normalmente la, la catarata senil, que es la más frecuente, pues puede empezar a los 60, empezar 70, aumentando 80 y cada persona es un mundo. ¿eh? Pero también puede ocurrir antes. Sí, las cataratas aparecen en cualquier edad. Hay cataratas de nacimiento, congénitas, hay cataratas en niños, hay cataratas por traumatismos a cualquier edad. La catarata es un espectro que cubre todo el, toda las edades, todas las edades. ¿Tiene remedio? Sí, eh, la, la, la catarata se, es fácilmente solucionable mediante un proceso quirúrgico. Hay investigaciones que van dirigidas a eh, poner un, instilar unas gotas para que la catarata tarde más en llegar. Eso se utiliza, en, está estudiándose en perros. E incluso unas gafas que quitan las molestias que te acabo de comentar de visión borrosa. Pero todo esto no, está, no ha llegado todavía a la práctica clínica diaria. La cirugía es una cirugía muy exitosa con muy poquitas complicaciones. Y esa es la solución. De todas formas, antes te comentaba que eh, cuando nosotros hablamos de problemas oculares, nos referimos en el mundo occidental a la diabetes, a la coma, a la degeneración macular o a las complicaciones severas de la miopía. Pero cada uno por separado es responsable de un 5% de las cegueras, del diagnóstico de ceguera. Uh -huh. La catarata hoy día hoy es responsable del 30% de diagnósticos de ceguera. Es decir, estamos viendo la punta del iceberg y debajo tenemos un montón de pacientes que no están siendo tratados de catarata. ¿Todos con el tiempo acabaremos teniendo cataratas? La catarata es un proceso normal del envejecimiento. Y si viviéramos los suficientes años, todos tendríamos catarata, sin duda. Por eso es tan importante. De hecho, mira, cuando yo empecé a estudiar el MIR, uh -huh. en los primeros años eh, estaba obsesionado con este tema de la catarata. Obsesionado. ¿Por qué? Está. Pues porque era una cirugía que era accesible a los que estamos empezando y, y yo quería hacerlo bien. ¿no? El caso es que iba a todos los congresos de cataratas, iba a, a ver a compañeros tanto en la cirugía privada, cirugía pública, verlos operar cataratas. Y tenía una de las personas que considero mi maestro, que es el, el doctor Abelardo Domínguez, que me decía, tú no vas a ser oftalmólogo, tú vas a ser cataratólogo. <risa> Y, y en verdad creo que todos los oftalmólogos deberíamos ser un poco cataratólogos. ¿Por qué? Porque, eh, fíjate, el, día, el número de pacientes afectos de catarata en el año 2050, que eso está bien cerca, ¿Aquí? va a ser el doble de lo que existe hoy. Con lo cual es un problema de salud, ¿sabes? Un problema de salud porque es muy numeroso. ¿Cuáles son los principales miedos de un paciente cuando 
tú le dices, eh, hay que operar, son cataratas, ¿cuáles son sus miedos? Bueno, el principal miedo es tener alguna, algún tipo de complicación, que deje de ver, que se quede ciego. Esos son los principal, principales miedos, me, miedos que te transmiten. Eso, y yo lo entiendo. ¿eh? A veces, como estas cirugías duran 10 minutos, se hacen con una gotita, se estiran unas gotas, el paciente no tiene dolor, pero puede mover el ojo perfectamente durante la cirugía, se va a casa viendo, la gente que ha pasado por eso banaliza la cirugía, pero... Es decir, que cuando existe una complicación en una cirugía de cataratas, puede ser terrorífico para el resto de tu vida. Y eso eh, debemos no banalizar la cirugía. Debemos seguir siempre preparados a poder tener una complicación y, sobre todo, a saber resolverla. Y por eso es importante eh, ponerte en buenas manos, ¿no? Claro, claro. Eh, el buen cirujano no es aquel que hace muy bien una cirugía. El buen cirujano es aquel que sabe resolver cualquier tipo de complicación que pueda surgirte. Y eso es, es así. Por eso, cuando hablamos en Octalvis, que, que tenemos los mejores recursos tecnológicos o lo, la tecnología más avanzada que existe en el mercado, pues todo eso te da un nivel de seguridad, un nivel de tranquilidad que, que, que hace que la cirugía sea menos estresante, la verdad. Hace, hace, perdóname, hace sí, sí. poco, hace un año y medio, operé a mi padre catarata. ¡Guau! Wow. Sí. ¿Te atreviste? Sí. Sí, lo, lo, le tuve dando vueltas de, si, de decir solo a un compañero que lo operara, pero te voy a decir que a veces piensas, joder, voy a decir, esto es una putada para pa mi, pa mi amigo. Y operar. también los para ti, o sea, yo bueno, conozco sí, muchos médicos tan, que no se atreverían. Sí, a... pero no, no, bueno, no conoces a mi padre, tenía que operarlo yo, o sea que a mi padre tenía que operarlo. <risa> Porque si no eras tú, no era nadie. Exacto. Total, que eh, mi padre es, eh, tiene una hiperplasia prostática, está tomando una medicación que es la tansulosina, y eso produce un síndrome que se llama síndrome de Isis, que complica muchísimo, muchísimo la cirugía de la catarata. Hace de la cirugía una cosa desagradable a veces. Bueno, pues mi padre tenía eso, y mira, gracias a, a poder operarlo en Octalvis, tenía el láser fentosegundo para la cirugía de catarata. La cirugía transcurrió de manera muy agradable y todo fue bien, y ahora lo veo y no me regaña. Y todo bien, todo bien. Es quizás la operación de la que más orgulloso te sientes. No, bueno, bueno, todas estas cirugías... Ojo que igual te ve y dice... No, no, todas estas cirugías emocionales, una cirugía de catarata para nosotros es una cirugía muy, muy común. Te digo, pues hazte una idea que nosotros podemos operar en un día de quirófano 14, 15, 16 cataratas. Y operar a tu padre pues supone un nivel emotivo que de eso no te olvidas, ¿sabes? Y, y además es mi padre y lo conozco y es una persona bastante complicada en ese sentido y... Se portó muy mal, por cierto. ¿Cómo que se portó mal? ¿Qué hizo? <ríe> sí, sí, pues nada, es, le dices que tiene que mirar a la, a la luz y, y no, no para de moverse. De, ¿Cuánto eso, queda? Todo ese, ese tipo de preguntas. Venga, que, hijo, que ya tardas, exacto, ¿no? Exacto. Para eso te he educado, ¿no? O sea, tantos sí, estudios y aquí estoy todavía. ¿no? Pues un poco así fue, sí, sí. Oye, eh, cuéntanos cómo es esa operación. O sea, porque has dicho, el, el paciente puede mover el ojo, has dicho. Sí, eh, la... la, la Técnica quirúrgica más habitual es la facoemulsificación con implante de lente y se hace con carácter ambulatorio. El paciente llega a, a la, al quirófano y, y se va inmediatamente a los 10, 15, 20 minutos, se va a casa. Eh, se hace con anestesia tópica, como te decía, instilando unas gotas. Haces una incisión mínima de unos 2 milímetros con energía ultrasónica, es lo más habitual fragmentamos el cristalino y aspiramos los restos y en el saco que cubre el cristalino ahí implantamos una lente que como tenemos que meterla por tan solo dos milímetros la introducimos inyectada doblada sobre sí mismo y una vez que se mete dentro del ojo la lente se expande la colocamos donde estaba el cristalino y ya está y la dejamos allí y allí así queda esa es la cirugía más clásica dos milímetros Dos milímetros. ¿Qué sí. pulso tienes que tener para, para acertar con esos dos milímetros? <risa> bueno, eso es como todo en la vida, ¿no? Cuando llevas muchas, pues al final no conozco a ningún residente. Soy, soy, o sea, me dedico mucha, mucha parte de mi vida a, a dar docencia uh -huh. en, en estudiantes de oftalmología y no conozco a ningún oftalmólogo que no haya podido operar un, una catarata, que no haya podido desarrollar ese tipo de cirugía. Es cuestión de práctica, ¿eh? como todo en la vida, me imagino. No, no, le quitas importancia, pero si a mí me haces acertar en dos milímetros, lo que sea, como ya te digo, yo creo que no lo... Tenemos no, unos no. microscopios que nos ponen el ojo así de grande y que... Ya, pero tu pulso es el que es. 
¿Estás apoyado? Bueno, sí, sí. Estás apoyado, dice. Claro. <risa> y en esos dos milímetros en los que implantáis esa lente, eh, ¿todas las lentes son iguales? Bueno, eso es una buena pregunta. Mira, en la sociedad actual la demanda de, de visión es cada vez mayor y más precoce. Hablaba antes de Pedro, de este amigo de la familia que se ha operado con 60 años, pero cuando te pones a pensar la esperanza de vida de la población, la esperanza de vida media, perdón, es cada vez mayor. Entonces está aumentando de forma exponencial. Yo calculo que Pedro va a tener esa lente que yo le he implantado 30 o 40 años dentro del ojo. Por lo tanto, tenemos que ser especialmente exigentes con el material y el diseño de la lente. El material está muy conseguido, es decir, las lentes mantienen sus características físicas durante muchos, muchos, muchos años. Y en cuanto al diseño, pues la mayoría de los estudios que hoy se hacen van dirigidos al diseño para liberarse de las gafas de cerca, ver bien de lejos y liberarse de las gafas de cerca. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, hay, las lentes que hoy día implantamos son casi todas eh, biconvexas. Están especialmente diseñadas así porque cuando la radiación ultravioleta pasa por la lente se enfoca en la parte más importante de la retina, de la que te hablaba el doctor Gallego, que es la mácula. Pero esas lentes tienen una visión periférica bastante deficiente. Fíjate, si yo te miro a ti, te miro con mis dos máculas, pero alrededor tuyo hay un mundo, que es la visión periférica. Eh, un físico español que se llama Pablo Artal ha diseñado unas lentes que en vez de ser biconvexas, son bicóncavas, tienen la forma de una semiluna. Y sin perder la calidad visual en la visión central, te proporcionan mejor visión a nivel periférico. Y esto tiene su importancia, porque evita, por ejemplo, caídas, porque tú ves, reconoces antes los obstáculos, tienes mejor conducción, eres más sensible a posibles señales de alerta que te puedan entrar por el campo visual... Y, de hecho, ahora mismo estamos haciendo un, un estudio un, con la Universidad de Granada, en Octalvis, en donde hemos puesto un simulador de conducción, una habitación grandísima. Y comparamos pacientes que están operados con ese diseño tradicional, el que prácticamente tienen todas las lentes, y son lentes magníficas, ¿eh? con este nuevo diseño. Pues bueno, los resultados en conducción, en número de accidentes, en respuesta a señales, en todo, son mucho mejores con este nuevo tipo de lentes. ¿Qué quiero decirte con ello? Que en un futuro, no, no muy lejano, todas las lentes vigilarán mucho más la visión periférica, que también es importante, no solo la visión central. Y eso ya lo hacéis en Oftalvis. Eso, llevamos ya más de 2.000 lentes implantadas de este tipo. Y el resultado es Y el resultado lo hemos publicado, es, estamos muy, muy contentos. Y los pacientes felices. Sí, no, de eso se sí, trata. De eso se trata. Como tu padre. Exacto. <risa> Oye, ¿qué mensaje le damos a esa gente que no se atreve a ni siquiera hacerse una revisión? Porque me imagino que habrá gente, como has dicho, esto nos acaba afectando a todos, habrá mucha gente que todavía no se ha operado. Ya te digo, mucha, mucha gente, y, y te sorprende, ¿no? Cuando tú ves en la consulta a un paciente que viene con una agudeza visual de un 10-12% y sigue conduciendo por ahí, le tienes que y, y te dice, no, si yo veo bien, yo puedo conducir. Digo, pues dígame usted por dónde conduce para que yo no me presente no por allí. ¿no? Claro. Y, y sin embargo, pues no quieren operarse. También hay otro tipo de personas que en cuanto tienen el más mínimo problema visual, quieren operarse. Hace, hace aproximadamente un mes operé a un, a un amigo de la familia de 60 años, que, Pedro, que, que venía porque reiteradamente perdía el tenis. Y él decía que eso era debido a que no veía la pelota bien. Entonces... Lo vimos y la verdad es que tenía una catarata, un tipo de catarata que se llama subcasura posterior, que es muy, muy eh, dependiente de, de posibles deslumbramientos con focos. Él jugaba por la noche y era, era justificable que, que perdiera porque no veía bien la... No era una excusa. No, no, no. No, era just, no sé si gana ahora, pero... Ah, se puede preguntar. <risa> era la siguiente pregunta. No, 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 no. No lo sé, no lo sé. No le he preguntado. Pero sí que es verdad que, que se operó y está muy contento. Está muy contento. Oye, las gafas de sol, ahora que hablabas de esto, de la cantidad de luz, eh, ¿afectan en algo en el desarrollo del cristalino? Como te decía antes, la, el desarrollo de catarata es un proceso normal del envejecimiento. De todas uh -huh. formas, hay una serie de factores que pueden hacer que aparezca antes. Uh -huh. Por ejemplo, eh, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el tabaco, la vida sedentaria, la obesidad y la, eh, la luz ultravioleta que produce el sol. Entonces, unas buenas gafas de sol 
protegen, previenen de que esa catarata aparezca antes. Y normalmente la, las gafas de sol tienen que ser gafas de sol que protejan un 99-100% de, de radiación ultravioleta y que eh, generalmente en la patilla llevan unas siglas que es v, eh, UV400. UV400, eso sí. es lo que hay que buscar. Sí. Y bueno, y después está el otro tipo de gafas, que son las polarizadas, que lo que en realidad protegen es de la luz reflejada. No, no protegen más del sol, ni son más cómodas las polarizadas, pero lo que verdaderamente protege es los filtros ultravioletas. O sea, hay que buscar V400. Si veo V300, no. <risa> no, 400. 99-100% de protección de luz ultravioleta. De todas formas, no soy un experto en todo este tipo de protecciones de luz ultravioleta, pero sí hay que buscar una que tenga una buena protección. Veo que están muy interesadas las gafas. Sí, no, yo porque tengo estas que se, 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 se oscurecen con el sol, que obviamente seguro que no es la mejor protección de cara a la... Sí, a, no, a puede tener, a pesar de que sean más blancas, puede tener la protección necesaria. ¿Ah, sí? no, no tiene nada que ver. Ah, no con, tiene nada que ver con, con lo oscuras el, que sean. Con lo oscura que sean, sino que lleve el suficiente filtro para luz ultravioleta. Ah, fíjate. Es lo que estoy aprendiendo, ¿eh? de verdad. Mm -hmm. Oye, pues nada, tu padre bien, ¿no? Bien, bien, bien. Contento. Es contento. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ah, María, un, un auténtico placer. Igualmente. Gracias.